சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சிங் ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சேலஞ்சிங் ப்ராப்ளம் எய்த் ப்ராப்ளம் திங்க் அண்ட் ரைட் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் ஹேவிங் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பேரலல் லைன்ஸ் பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் ஸோ இந்த கொஷனுக்கு நம்ம ஆன்சர் ரைட் பண்ணணும் நீங்கள் திங்க் பண்ணி நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எந்தெந்த ஆப்ஜெக்டில் இந்த லைன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு திங்க் பண்ணி நீங்கள் ரைட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ பேரல் லைன்ஸுக்கு என்னென்ன அப்படிங்கிறது எழுத போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு பேரல் லைன்ஸை பற்றின டீட்டெயில் கண்டிப்பாக இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வீடியோவில் நான் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அது புரிஞ்சிருந்தேன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டில் எது பேரல் லைன்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதிடலாம் ஈஸியாக ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது பேரல் லைன்ஸ் அப்படின்னா ரயில்வே ட்ராக் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்றில் நம்ம என்ன எழுதிடலாம் அப்படின்னா ரயில்வே ட்ராக் அப்படின்னு எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீப்ரா கிராசிங் அதாவது நம்ம நடக்கிறதுக்காக ரோடில் நம்ம வந்து ஒரு கோடு கூட போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஒயிட் கலரில் ஸோ அந்த லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேலல் லைன்ஸாக தான் இருக்கும் அடுத்து நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இல்லை ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய டேபிளோட லெக்கு அந்த கால் இருக்கு பார்த்திங்களா ஒவ்வொன்றுமே பேலலாக தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இது தான் எழுதணும் அப்படின்னு கிடையாது இதை தவிர உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டில் நீங்கள் எது பேல லைன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கண் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அதை எழுதிக்கலாம் சரியா லேடரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டெப்ஸ் எழுதலாம் ஸோ அது மாதிரி எதை வேணாலும் நீ எழுதிக்கலாம் நான் வந்து இந்த த்ரீ மட்டும் எழுதிருக்கேன் சரியா அடுத்தது பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் மீன் ஒரு லைன் இருக்கும் அந்த லைனில் இன்னொரு லைன் வந்து கட் ஆகும் அப்படி கட் ஆகும் போது ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி டிகிரியாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ நான் அதில் போடுறேன் பாருங்கள் ஒரு லைன் இது ஒரு லைன் இதே இதில் இன்னொரு லைன் கட் ஆகுது அப்படி கட் ஆகும் போது ரெண்டுக்கும் இடையில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கணும் நைன்டி டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த லைன் வந்து பர்பண்டிகுலர் லைன் ஸோ நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பர்பண்டிகுலர் லைன் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ட்ரீ க்ரௌண்டில் ட்ரீ இருக்கும்ல க்ரௌண்ட் இப்படி இருக்கும் ட்ரீ வந்து இப்படி இருக்கும் சரியா அப்போ ரெண்டு கேடையில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி ஸோ அதை எழுதிடலாமா ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ட்ரீஸ் ஆன் ஏ க்ரௌண்டு அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் போல் எலக்ட்ரிக் போலும் நம்ம க்ரௌண்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அதுவும் நைன்டி டிகிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெம் கிரிக்கெட்டில் நம்ம ஸ்டெம் அதோட ஆங்கிளும் க்ரௌண்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆங்கிளும் நைன்டி டிகிரி தான் ஸோ இந்த மூணு எக்ஸாம்பிளை எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு இதை தவிர வேறு எந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு லைன் இன்னொரு லைனோட கட் ஆகக்கூடிய லைன் ஆனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரியாக இல்லாமல் எனி ஆங்கிளாக இருக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த லைனுக்கு பேர் இன்டர்செக்டிங் லைன் மீன் புரியுதா பர்பண்டிகுலர் லைனாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரியாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக இன்டர்செக்டிங் லைனாக அது வந்து என்ன செய்ய தேவையில்லை நைன்டி டிகிரியாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை எனி ஆங்கிளாக இருக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை நம்ம எழுத போகிறோம் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிசர் கொடுத்துருந்தாங்க இது வந்து நம்ம இன்டர்செக்டிங் லைன் அப்படின்னு எழுதியிருந்தோம் இந்த டார்க்காக கொடுத்துருந்தாங்களே இந்த லைன் இந்த லைனும் இந்த லைனும் நம்மளுக்கு இன்டர்செக்டிங் லைன் ஸோ அப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா சிசர் எழுதிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் ஒன் சிசர் எழுதியிருக்கேன் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பார் ஆஃப் விண்டோ நம்மளுடைய விண்டோவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜன்னல் கம்பிகள் இருக்கும் இல்லை டோர் கம்பிகள் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது வந்து கிராஸாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாம்பிளாக எழுதிக்கலாம் தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா அல்ஃபபெட் லெட்டரில் எக்ஸ் இதுவும் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் ஸோ இது மாதிரி எந்த எக்ஸாம்பிள் வேணாலும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அடுத்து நைன்த் சம் விச் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வைஸ் இட்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ இந்த கொஷனோட சொல்யூஷனை இப்போ பார்ப்போம் இந்த சொல்யூஷனை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் லெட் கன்சிடர் அண்ட் ஆங்கிள் பி எக்ஸ் நீ என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கிறீங்க ஏதோ ஒரு ஆங்கிளை கன்சிடர் பண்ணிக்கிறீங்க அந்த ஆங்கிளை எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க காம்ப்ளிமெண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஆங்கிள் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நைன்டி டிகிரியிலிருந்து
நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆங்கிளோட ட்வைஸ் டூ டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து கிவ்வன்லேருந்து எடுத்து எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டூவை உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மல்டிப்ளை நைன்டீனா ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் டூவையும் எக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஸோ எக்ஸெல்லாம் ஒன் சைடாகவும் கொண்டு வந்துடுங்க அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி நெக்ஸ்ட்டு இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த்ரீ எக்ஸ் எப்படின்னா எக்ஸுக்கு முன்னாடி இங்கே டூ இருக்குது எக்ஸுக்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்லைனா ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி டிவைடட் பை த்ரீ ஏன்னா எக்ஸுக்கும் த்ரீக்கும் இடையில் மல்டிபிள் இருக்கும் ஸோ ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு வரும்போது டிவைடட் பையாக மாறிடும் ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாமா த்ரீ டேபிளால் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் த்ரீ ஜார் எயிட்டீன் ஜீரோ ஸோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு எக்ஸோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஸோ உங்களுக்கு கொஷினில் என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா டுவைஸ் இந்த கிவன் உங்களுக்கு செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸோட வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் சிக்ஸ்டீன் அடுத்து டூ நைன்டி டிகிரி மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக சிக்ஸ்டி ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் ரைட்டாக வருதான்னு பார்க்கலாமா இங்கே சிக்ஸ்டி ஸோ டூ இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னது தேர்ட்டி கரெக்டாக வருதா ஏன்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்டோடு டூ டைம்ஸ் ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஸோ ரெண்டு இடத்துலையுமே உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி வருது ஸோ அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் கரெக்ட் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்த்துடலாம் டென்த்து சம் விச் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தேர்ட் ஆஃப் இட்ஸ் சப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு எப்படி கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மெத்தடில் தான் இதுலேயும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் எப்படின்னு பார்க்கலாமா நைன்த் சம் மாதிரியே தான் நம்ம டென்த்து சம்மையும் செய்ய போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் லெட் கன்சிடர் அன் ஆங்கிள் பி எக்ஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க சப்ளிமெண்ட் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறதுனால ஒன் எயிட்டி மைனஸ் எக்ஸ் சரியா கிவன் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ஆங்கிள் சப்ளிமெண்ட் ஆங்கிளோட டூ தேர்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ மேலே டூன்னு போட்டுக்கோங்க டிவைடட் பை த்ரீ ஓகேவா ஸோ இதை தான் புக்கில் டூ தேர்ட் இட்ஸ் சப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ கிவன் ஆங்கிள் டூ தேர்ட் இட்ஸ் சப்ளிமெண்ட் ஓகேவா அடுத்தது இந்த த்ரீயை ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ டிவைடர் பை த்ரீன்னு ஆகிறது மல்டிப்புள் த்ரீ அப்படின்னு மாறிடும் ஸோ அப்போது த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டூவை உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே த்ரீ எக்ஸ் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஜீரோ சிக்ஸ்டீன் ரிமைனிங் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் இதை உள்ளே கொண்டு போனீங்கன்னா டூ எக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் எல்லாம் ஒன் சைடு கொண்டு வந்துடுங்க த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு வரும்போது ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ஸோ இதை ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ஸோ எக்ஸோட வேல்யூவை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி டிவைடட் பை ஃபைவ் ஸோ இதை ஃபைவ் டேபிளால் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணுங்கள் தெரியலனா சைடில் என்ன பண்ணிடுங்க அப்படின்னா டிவைட் பண்ணி ஆன்சர் எழுதிடுங்க ஓகேவா ஃபைவால் நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ கழிச்சிங்கன்னா ஒன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஜார் டென் ஸோ ஆன்சர் இஸ் செவன்ட்டி டூ டிகிரி ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ செவன்ட்டி டூ அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு சம் நெக்ஸ்ட்டு லெவன்த்து சம் கிவன் டூ ஆங்கிள்ஸ் ஆர் சப்ளிமெண்ட்ரி அண்ட் ஒன் ஆங்கிள் இஸ் 20 degree more than other. Find the two angles. ஸோ உங்களுக்கு என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஆங்கிளும் சப்ளிமெண்ட்ரி கண்டிஷனில் இருக்குது ஒன் ஆங்கிள் அனதர் ஆங்கிளை விட டுவெண்ட்டி டிகிரி மோர் தென் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஸோ டூ ஆங்கிள்ஸையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள்
ஒரு ஆங்கிளை நம்ம எக்ஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு கிவன் உங்கள் கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் ஆங்கிள் இஸ் ட்வெண்ட்டி டிகிரி மோர் தென் அதர் ஸோ நம்ம அதர் ஆங்கிளை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் ஆங்கிள் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் அப்படின்ற ஆங்கிளை விட இன்னொரு ஆங்கிள் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கா ட்வெண்ட்டி ஸோ அதனால் எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஓகேவா ஸோ ஒன் ஆங்கிள் எக்ஸ் அனதர் ஆங்கிள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் சப்ளிமெண்ட்ரி கண்டிஷனில் இருக்குது தட் மீன்ஸ் இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரணும் ஒன் எயிட்டி வரணும் ஸோ எப்படி எழுதணும் எக்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் செகண்ட் ஆங்கிள் உங்களுக்கு என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஸோ இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஓகேவா ஸோ இந்த கண்டிஷனில் இருந்து எப்படி எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இங்கேயும் ஒரு எக்ஸ் இருக்குது இங்கே இந்த ரெண்டு எக்ஸையும் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் பிராக்கெட் இல்லாமல் எழுதிடுறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி ஓகேவா ஸோ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஈக்குவல்க்கு அந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் ட்வெண்ட்டி டிகிரி அப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி டிவைடட் பை டூ ஸோ ரெண்டையும் நம்ம ஸ்டேக் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட்டி ஸோ ஒன் ஆங்கிள் எயிட்டி அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அனதர் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும்ல ஸோ அனதர் ஆங்கிளுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அனதர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி எக்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் எயிட்டி ஸோ இதிலே நம்ம எழுதிடலாமா எயிட்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ ஒன் ஆங்கிள் இஸ் எயிட்டி அனதர் ஆங்கிள் இஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஆன்சர் எடுத்து எழுதும் போது டூ ஆங்கிள்ஸ் ஆர் எயிட்டி ஹண்ட்ரட் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் டுவெல்த் சம் டூ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் ஆர் இன் ரேஷியோ செவன் இஸ் டு டூ ஃபைன் த ஆங்கிள் ஸோ ரெண்டு ஆங்கிள் நம்மளுக்கு கொடுக்கல அந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அந்த ஆங்கிளோட ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நீங்கள் ஆங்கிளை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படி ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் லெட்டஸ் கன்சிடர் அண்ட் ஆங்கிள் பி எக்ஸ் ஸோ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஆங்கிளை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு புக்கில் ஆங்கிள் ரேஷியோ தான் கொடுத்துருக்காங்க செவன் இஸ் டு டூ சரியா ஸோ இந்த எக்ஸை தான் டூ பார்ட்ஸாகவும் செவன் பார்ட்ஸாகவும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ரெக்வேர்டு ஆங்கிள் அப்படின்னா இந்த செவனை தானே சரி இந்த எக் எக்ஸை தான் செவனாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செவன் எக்ஸ் இன்னொன்று புரிஞ்சுதா எக்ஸுங்கிற கன்சிடர் பண்ணிக்கிறீங்க ரேஷியோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸை தான் ரெண்டு பார்ட்ஸாக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் செவன் அண்டு டூனு ஸோ ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா செவனில் எக்ஸில் ஒரு பார்ட்டு தான் உங்களுக்கு செவன் ஸோ அதனால் என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா செவன் எக்ஸ் இங்கே டூ எக்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி மீன்ஸ் சம் ஆஃப் டூ ஆங்கிள்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ஆங்கிள் நம்மளுக்கு தெரியும்ல ரெக்வேர்டு ஆங்கிள்னு எழுதியிருக்கோம்ல சம் ஆஃப் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி ஸோ இது ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி டிவைடட் பை நைன் ஸோ கேன்சல் பண்ணினா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டிகிரி ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும்ல ரெக்வேர்டு ஆங்கிள் ஸோ செவன் எக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல எழுதிக்கலாம் ஸோ செவன் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் இது செவன் மல்டிப்புள் எக்ஸோட வேல்யூ 10. So answer is 70. First angle. Second angle. 2x is equal to 2 multiple 10 is equal to 20. So first angle 70. Second angle 20. So answer is the two angles are 70 degree 20 degree. So this is the 12th sum answer. 13th sum. Two supplementary angles are in ratio 5 is to 4. Find the angle. So, same pattern na, other na complementary in kututthirunthanga, it is supplementary in kututthirukkaanga. Avula thang difference. 
நைன்த் சம் எழுதுகிற மாதிரியே தான் எழுதியிருக்கோம் லெட் கன்சிடர் அண்ட் ஆங்கிள் பி எக்ஸ் எக்ஸ்ன்ற ஆங்கிளை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஆங்கிள் ரேஷியோ நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் எஸ் டு ஃபோர் ஸோ ரெக்கவர்ட் ஆங்கிள் நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் எக்ஸில் ஃபைவ் பார்ட்ஸ் அப்போது ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் சம் ஆஃப் டூ ஆங்கிள்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிள் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் செகண்ட் ஆங்கிள் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி சம் ஆஃப் டூ ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி ஸோ நீங்கள் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி டிவைடர் பை நைன் ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம ஸ்டைக் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டிகிரின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ரெக்வர்ட் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும்ல ஸோ இங்கே எழுதிடலாமா ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிள் வந்து என்னது ஃபைவ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் அப்படியே எழுதிக்கோங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஸோ ரெண்டையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ஹண்ட்ரட் செகண்ட் ஆங்கிள் பாருங்கள் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மல்டிப்புள் எக்ஸுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஸோ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி செகண்ட் ஆங்கிள் இஸ் எயிட்டி ஸோ ஆன்சர் எடுத்து எழுதும் போது த டூ ஆங்கிள்ஸ் ஆர் எயிட்டி டிகிரி அண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஸோ எயிட்டி டிகிரி ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஸோ இதோட எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ஃபிஃப்த் சாப்டரை பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃப